மூன்று வகையில் நீங்கள் எந்த வகை சகோதரர்களை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுய பரிசோதனைக்கான சில நாட்கள் நமக்கு எஞ்சி இருக்கின்றன அல்லாஹு தாலா அவனுடைய வேதம் அல் குரானிலே மூன்று வகையான மக்களை குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மக்கள் வாலிம் அவர்கள் எப்போதும் பாவத்தை தான் அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் நன்மை இருக்கு இருக்கலாம் ஆனால் நன்மை மிக குறைவாக இருக்கும் அவர்களிடத்திலே பாவங்கள் அதிகமாக இருக்கும் குறைபாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் அன்பு சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமும் இந்த ரமதானிலே இருந்தார்கள் நோன்பை பேணவில்லை பரதான நோன்பை வீணாக்கினார்கள் தேவையில்லாத காரியங்களிலே நேரங்களை கழித்தார்கள் குரான் ஓதுவதிலே ஈடுபாடு கொள்ளவில்லை தொழுகையிலே பேணுதல் இல்லை இப்படியாக தங்களுடைய அமல்களை விட்டது மட்டுமல்ல பாவங்களையும் சேர்த்து கொண்டார்கள் இவர் தனக்குத்தானே அநியாயம் செய்து கொண்டார் இரண்டாவது ஒரு கூட்டத்தை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறான் முக்குத்த செய்து அவர்கள் செய்தார்கள் நன்மை செய்தார்கள் ஆனால் ஒரு இறை அடியான் மறுமையை தேடக்கூடியவன் எந்த அளவு செய்ய வேண்டுமோ அந்த அளவு செய்யவில்லை ஏதோ சில அமல்களை செய்தார்கள் பிறகு நேரங்களை அவர்கள் எப்படி பேண வேண்டுமோ அந்த முறையில் பேணாமல் நேரங்களை வீணடித்து விட்டார்கள் தூக்கத்தில் நேரத்தை வீணடிப்பது தேவையற்ற பேச்சுகளிலே இப்படியாக நேரங்களை வீணடித்து விட்டார்கள் இவர்கள் அமல்களிலே முந்தவில்லை நோன்பு நோற்றார்கள் தொழுகைகளை தொழுதார்கள் ஆனால் இந்த ரமதானுக்காக எவ்வளவு விசேஷமாக பிரயாசம் எடுக்க வேண்டுமோ சிரமப்பட வேண்டுமோ அந்த சிரமத்தை இவர்கள் மேற்கொள்ளவில்லை அன்பு சகோதரர்களே மூன்றாவது ஒரு கூட்டத்தை அல்லாஹ் கூறுகிறான் இந்த உம்மத்திலே ஒமின்ஹும் சாபி கும்பில் ஹைராத் நன்மையில் முந்தக்கூடியவர்கள் நன்மையில் போட்டி போடக்கூடியவர்கள் இந்த மூன்றாவது உயர்ந்த அந்த கூட்டத்தில் நாம் இருக்கின்றோமா என்று நாம் பரிசோதிக்க வேண்டிய காலம் நேரத்திலே நாம் இருக்கிறோம் இவர்கள் யார் இவர்கள் பிறருடைய செல்வத்தை பார்க்க மாட்டார்கள் பிறருடைய வசதியை பார்க்க மாட்டார்கள் பிறருடைய அமலை பார்ப்பார்கள் அவரை விட அதிகமாக நான் அமல் செய்ய வேண்டும் தன்னை விட அதிகமாக அமல் செய்த நல்லவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை படிப்பார்கள் உணர்வார்கள் அவர்களை போன்று தானும் ஆக வேண்டும் என்று அந்த அமல்களோடு அந்த நல்லவர்களோடு அவர்கள் போட்டி போடுவார்கள் என்று சகோதரர்களே அபு முஸ்லிம் அல் ஹௌலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் மிகப்பெரிய தேபிகள் அவர்கள் தாங்கள் போட்டி போடுவதற்கு யாரை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் தெரியுமா சஹாபாக்களை எடுத்துக்கொள்வார்கள் சொல்வார்கள் என்ன சஹாபாக்கள் தோழமையில் நபியோடு நட்பாக இருந்ததில் எங்களை முந்திவிட்டார்கள் அமல்களிலும் எங்களை முந்தி விடுவார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டார்களா இல்லை நாங்கள் அவர்களோடு போட்டி போடுவோம் நாங்கள் நன்மையின் விஷயங்களில் அவர்களோடு போட்டி போடுவோம் நாளை மறுமையில் அவர்கள் எங்களை கண்டால் அமல்களில் வீரமாக இருந்த அமல்களில் தீவிரமாக இருந்த அமல்களில் கடினமாக முயற்சி செய்த ஒரு நல்ல கூட்டத்தை தான் நாம் விட்டு வந்தோ என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அன்பு சகோதரர்களே இன்று நாம் எப்படி எடுத்துக்கொண்டோம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு நேர் மாற்றமாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அழகி செல்லும் துன்யாவுடைய விஷயத்தில் உங்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை பாருங்கள் துன்யாவின் விஷயங்களில் செல்வத்தில் வசதியில் உங்களுக்கு கீழ் உள்ளவர்களை பாருங்கள் அப்போதுதான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்த அருளை நீங்கள் குறைவாக மதிக்க மாட்டீர்கள் மேலும் கூறினார்கள் மறுமை விஷயத்திலே ஆக்கிரத்துடைய விஷயத்திலே உங்களுக்கு மேல் உள்ளவர்களை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களை விட அதிகமாக அமல் செய்பவர்களை உங்களை விட அதிகமாக பேணுதல் உள்ளவர்களை உங்களை விட அதிகமாக தக்குவா உள்ளவர்களை விபாதத்தில் திலாவத்தில் தர்மத்தில் உங்களை விட அதிகமாக அந்த அமல்களை செய்பவர்களை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு மறுமையின் ஆசையை கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு அல்லாஹின் அன்பை தேடிக் கொடுக்கும் என்று சொன்னார்கள் அன்பு சகோதரர்களே நாம் அப்படியே தலைகீழாக மாற்றிக்கொள்ள அவரை விட நான் பரவாயில்லைங்க இந்த விஷயத்தில் ஐபாதத்துடைய விஷயத்தில் அவன் தொழுகைக்கு போறதுல நானாவது கடையிலையாவது தொழுகிறேன் அவன் பாருங்க நோன்பு வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணிட்டு நான் ஒண்ணுமே செய்யல நான் கேம் தானே விளையாண்டு இருக்கேன் பிறருடைய குறைவான அமலை பார்த்து நம்முடைய அமலை பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறோம் துன்யாவுடைய விஷயத்திலே நம்மை விட பெரிய செல்வந்தரை பார்த்து அவரை முந்துவதற்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியே தலைகீழாக ரசூல் சுல்லா அலி சிலமுடைய வழிகாட்டுதலை தலைகீழாக ஆக்கிக் கொண்டோம் எப்போதுமே செல்வத்தில் அதிகமாக உள்ளவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்ததை குறைவாகவே மதிப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக பாதுகாப்பானாக இதுதான் இந்த ரமதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாக அழகி செல்லும் துர்க்கத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு விட்டன முந்துங்கள் நன்மையின் வாசல்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன முந்துங்கள் பாவத்தின் கதவுகள் நரகத்தின் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டு விட்டன என்று கூறினார்களே அந்த ரமதானை எதிர்பார்த்தோம் அந்த ரமதான் வந்தது இப்போது பிரிய போகிறது